Alors, ma vie, bon, qu'on a un peu de route de mon bas, ça m'a joué pas de route de mon bas. Tu viens bien là, tu m'as donné une autre route de mon bas. Ah, il y a un peu de bas. Il y a un peu de bas, il y a un peu de bas qui se fait un peu de bas. Oui, mais là, il y a un peu de bas. Ujumbe maalum kwa mtu maalum Leo kwenye ujumbe maalum kwa mtu maalum yes. Tuna ujumbe wa dada fulani hapa ambaye anasema Eh hey, ni ujumbe ambao ni wakuzonisha Eh naona 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 Anasema hi boni Sijalala eh. Usikukucha I love my husband so much mm. And he loves me back Umesikia hiyo Yes yes unconditional love He works in Nyeri but i stay in nairobi mm. unfortunately yesterday he called me to give me sad news please call me what you don't call excuse the sad, sad news then na jamani na venye wanapendana jeans za kifo ama ni jamani tunaomba isiwe kifo kifo lakini sad news mara nyingi ni kifo sad news mara nyingi ni kifo wacha tusikie hello hello good morning good morning mimi naitwa boni musambi Uh-huh. Niko na Cynthia Nyango kwenye Radio Taifa. Yeah. Yes. uko mahali ambapo tunaweza ongea? Kuchini. Eh, yeah, kwenye mbali. Okay, sawa sawa. Sasa? Uh-huh. Tumeona ujumbe wako unatuambia kwamba hujalala ati kwa sababu uh-huh. bwana yako alikupatia sad news jana. Mpaka tunajiuliza ni gani? Yeah, jalala hata bila mtu. Hata sijalala ni kwa macho hadi sasa hivi toka usiku. Hata hujaenda job? Jaenda hata job. Kwa hivyo unafanya kazi? Yeah. Okay, ni sad news gani? Sasa? Mm na bwana yangu we are at joy kwa sana hata tangu we got married at joy kwa sana joy kwa na mvurigano wa wote mmm sasa sasa akapata kanfa kwa yeye kwa na waka ana wa akaenda nyeri akaenda nyeri nyeri eh mhm amekuwa kwa kuko for like a year now mmm sasa jana usiku akaniambia ati anataka kuleta nyumbani jimu mwingine oh sad news bibi mwingine eh alikwambia jana anataka kuleta second wife eh aya ukamuuliza kwa nini? Kundio nikamuuliza kwa nini? Eh akasemaje? Akasema ati yeye yeye aoe bibi badala ya kuleta mpango wa kando sababu amini na mambo ya mpango wa kando yeye amete bibi nyumbani. Eh 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 alikutumia SMS ama alikupigia? Sisi huongea kila usiku before kilale tunaongea niambie vile ni kinga mimi namwambia hivyo hivyo. Sasa kwa kuongea akaniambia hivyo. Aya 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 aya. Wa and na msimamo wako ni upi kuhusu jambo hilo? kwa nini nashangaa kweli nimemfanyia nini hata mimi niko namuuliza kwa nini venye siku kuja weekend kukuona ndio imekuwa hivi ama ni nini ama nimefanya nini ama ni kazi yani sikuelewa ni nini jambo ni kijai kwa sana lakini mwenyewe amesema tu eh mm. huwa hamkosani na hamna shida ingia hakuna kitu nadhani kwamba ndicho kimepelekea yeye kutaka kutafuta bibi wa pili hapana kama mimi mta kila kitu anataka hata ka, ama kimeambia hata kama watoto leo siende kazini siende pika anafanya osha nguo na na mti kabisa kabisa sikosani na yeye hata na aliwahi kuonyesha dalili za wewe uliwahi ona dalili za mpango wa kando hapana yeye kwanza yeye ni mtu mpole sana hiyo tu ilinishangaza sababu ajai nyonyesha dalili ya yeye kutaka hata mpango wa kando ama nini mm. sababu hata hata kanisani hata pasta anatumia sisi as, as an example good couple bana siku zangu na shida nyumbani na bwana zao mimi ndo nawasaidia ama wanakuja kwetu tunawaambia mawaidha nini ajie nyonyesha dalili ya kukuwa na mtaka mpango wa kando ama bibi wa pili mm. mm. okay mm. hebu kwa upole tu niambie do you think it's wrong kwake kuongeza mke wa pili kweli mimi naona ni makosa kwangu sababu mimi mwenyewe anajua vizuri i cannot take it i'm sick mwenyewe mimi niko na stomach ulcers wazazi wangu pia ni wagonjwa kwa na high blood pressure yani iwezi tuko na watoto wako wawili ni dogo bado asiwezi kuwa na bibi mwingine wa kando na sijamkosea hata kumuonyesha dakika na e, na mrembo sasa kama ameamua hivyo itakuwaje mfano akisema eti ndio ameamua itakuwaje kwa kweli unafaa tu muongee na yeye muambie kwa sababu kielewi mbona mtu afanyie hivyo mtu sijawahi mkosea kutoka tuoane tujai kwa sana mimi nataka na hivi mm-hmm. dada nataka eh? nataka, nataka ujikompose usi, usilie unaelewa eh. Wacha ujikompos usilie uh-huh. tuongee na yeye tumsikie sababu ni gani alafu kitu kingine nataka uambie moyo wako uh-huh. ambia moyo wako si eti ni makosa kuongeza mke wa pili uh-huh. ya kwa sababu kwanza inaruhusiwa hata katika katiba ya Kenya uh-huh. maybe sasa wewe ndiye hutaki aongeze so the best thing usijaribu kumgombanisha talk to him well uh-huh. yeah because if you talk to him well uh-huh. anaweza decide asiongeze anaweza decide aongeze sawa uh-huh. 
Shikilia simu yako tumsikize. Aya. Na usi react anapoongea. Sawa. Aya shikilia usikate. Wewe Mesikia tu machozi yenyewe. Mm. Ama mimi ndio natoka tu na machozi ovyo ovyo. Unajua mimi na huruma mob sana. Sasa namhurumia wewe dada jamani. Eh. Nafikia magumu. Wewe? Na anasema hakumkosea unaona. Hiyo ndio inauma. Hiyo ndio inauma. Hello. Hello. Hello morning sir. Morning. Mimi naitwa Boni Musambi. Yeah. Na kupigia simu kutoka Radio Taifa. Niko na dada anaitwa Cynthia Nyango. Mm. Yeah. Ya habari ya Nyeri. Asa mlango kabisa Nyeri kuko sawa. Eh. Yeah. Umeenda job ama bado? Ndio nataka kwenda. Oh. Ah, Tarisha. Eh. Sasa tuna ujumbe ambao tumepewa na tunataka tujadiliane na wewe kidogo. Eh, ujumbe gani na kutoka Ku, kutoka kwa your wife eh? eh. Your wife yuko wapi? Ako Nairobi sahi. Oh, yuko Nairobi eh? eh. So, 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 sasa tumeongea na yeye yeah. akatueleza kwamba kuna tatizo ambalo limetokea eh, tatizo gani ilo? katika kat, kat, kati yenu nyinyi wawili yeah. na anaomba kama inawezekana tulisuluhishe jana usiku ulimpigia simu eh, jana tulikuwa tuongea na yeye kidogo muliongea atukupatana atukuongea vizuri ah, ah, muli, ulimpigia simu yani ah, tulikuwa tuongea but atukuelewana kidogo <laughs> okay, <laughs> what, 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 what i mean ulimpigia simu muongee mm. Yeah. Ulimpasha ujumbe gani brother? Tuongee tu kama watu wazima, kama ndugu na dada. Eh, hey, ukweli tu. Na hivyo neno tuizi ongea kando. No, 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 there is no problem. Na hata tutataja jina lako wala jina lake. Hey. So let us talk kwa sababu pia yatamfaidi mwingine mahali. Oh, sasa basi mimi ishu yangu nilikuwa nayo ilikuwa dogo. Mm. Yeah. Na niliamua ni kuje open. Mm. Na jo like man I don't trust him and I'm panga kando. Mm-hmm. Yeah. So nikaona fadhali nimweleze kuna mrembo amenifly mahali na nataka kuongeza second wife mhm sasa hapo ndo shida ikaambia na niko na uwezo si ati sina uwezo mhm e, sasa ndugu yeah. ni nini asa kilipelekea uongeze bibi wa pili unajua wa, sisi kama afrika huwa tunamini kwamba mtu akitaka kuongeza bibi wa pili ni mm. lazima kuwe labda kuna changamoto ama makosa katika ndoa ya kwanza hapana sijakuwa na hiyo changamoto mm. lakini nimefurahishwa na naona ni haki yangu okay. na nataki kufanya vitu ya siri na naomba uniambie yeah, brother yeah. mna watoto wawili yeah. na nasikia kwamba mkienda kanisani wakati mnaabudu Nairobi pastor wenu anawatumia wewe na mke wako kama example ya the best couple eh? Yeah. Alafu nasikia pia ya kwamba hamjawahi kosana ati ile kukosana serious ni kweli? Eh ni kweli kabisa. So you love each other. Yeah. So ni nini hicho hasa kimekupa huo msukumo? Ni ni, ni hamu ya kuwa na mwanamke mwingine Nyeri na mmoja Nairobi ama ni nini? Eh sasa hapo swali lako ni ngumu kidogo juu mimi mwenyewe najijua. Mm. Eh. Oh, ni kitu yangu from in within na hivyo ni uamuzi wangu. Oh you just oh, decided. Umefikiria umefiki 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 sana. Eh? Eh, eh umefikiria umefiki 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 sana nene ile. Okay, wh- what is your wife saying? Anasema nini kuhusu hii story? Yeah, she's against it. Okay, kwa sababu amkupatana jana Mm. ndiyo maana tumeingilia kati na kitu kimoja tunajua yeah. si makosa kuongeza mke wa pili yeah. mtu akitaka anaweza ongeza maana kinaruhusiwa mpaka na katiba ya Kenya kila kitu inaruhusiwa but familia ni vizuri kukubaliana so that muishi amicably eh? yeah. na ndiyo maana nataka muongee na your wife na tuko hapa kusaidia just in case amtapatana sawa Ah, it's okay but, but can we can we solve it out of there ndio nakwambia yeah aina yeye mwenyewe alishaelezea Hey. on air so inaeleweka lakini hatukutaja majina yenu mm. so nataka muongee na yeye yuko hapa kwenye line and feel comfortable kusema sentiments zako vizuri hey. it's okay it's okay Aye. ongea na yeye dada de mimi ni kwa nini mimi nilikukosea nikukosea nani hakuna kitu nimekosea nao bebe na mbona unanifanyia hivi jameni mbona unataka kuleta bibi mwingine kwa ndoa yetu hapana si hivyo bebe bebe unajua tumetoka mbali na mimi bado nakupenda mimi nilitaka tu kuhalalisha hivi vitu nisikufanyie kisiri ndio maana nikakuja open ama ulitaka nifanye vitu kisiri siri mimi ninaamua ni kuja open ni kuelezee tuongee nikupigie magoti ama nifanye niache kazi hapana 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 mbona hapana mbona lakini hakuna kitu mbaya mimi nimekueleza mimi niko sawa mimi bado nakupenda tu unajua unajua vizuri sijui mbona ina neno ngekisha huko brother nikuulize eh. your wife anakuanga na stoma calcus yeah sometimes na ananiambia wazazi wake pia ametuambia yeah, wazazi wake wanakuwa na high blood pressure vitu kama hivyo mm. sasa unajua it's it's it's, it's okay hivi unataka kufanya lakini it's too heavy for her 
ah sijakataa but okay un, unapanga kuleta huyo wife wen unapanga kuleta huyo wife wen ataka na wewe uko nyeri bado ndio nilikuwa naamua mm. alafu tujue nilitaka tukubaliane na yeye so wezi wezi rudi nyuma ah itakuwa sijui sijasema usha, usha. Yezi, lakini pia si there's no possibility ya kukosa pia kuleta ushamwambia huyo msana mwingine kwamba unataka kumuoa eh ushamwambia huyo msana mwingine kwamba unataka kumuoa yeah 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 i'm serious with that na yeah. anajua uko na wife mwingine she's aware na amekubali yeah ana issue she's cool yeah. with you sister the issue is my first yeah. yeah. unaonaje buji eh, buji compose kwanza unaonaje aki kweli mimi taniumiza it will break me down completely Mm. Kwa sababu sioni yani reason yake ya kutaka kufanya hivyo sioni. Mm. I've given him everything that he want, everything I've done for him. Sasa sielewi yake. Sasa mimi oh, ni kitu ni ngumu. Sasa ni unajua unajua kidogo sasa mimi I'm thinking eh. Okay. I'm, I'm thinking jamaa ufanye hivi tafadhali eh. Mwende mkazungumze. Mm. Wakati kuna mambo hevi kama hayo kuyasema kwa simu is not very wise eh. Mm. Sasa nilikuwa nafikiria kama unaweza tafuta siku tu in the course of the week mm. uwabidi gari uje Nairobi ukae chini na mkeo mzungumze you seek advice mpaka mkubaliane mm. maana kivile umemwambia kwa simu umemhata nasema atajaenda job leo hajalala kabisa na unaona zinaelekea saa mbili na hajalala ya yeah, ya yeah, yeah, naona ya yeah, mm. so i suggest uje town uje Nairobi mje mzungumze muelewane kwanza then we can talk later ama niaje sasa sawa hii ni issue sawa brother Samrembo. and then usije ah. ukiwa na, na ngoja nikwambie kitu mimi ni mwanaume kama wewe Mm. Unaweza pata pressure kutoka kwa mwanamke kwa sababu mmoja au nyingine kwa sababu pengine ndiye anakusponsor unaona hapana hapana ukapata apana. pressure kwake kwa sababu pengine umempa mimba sacha Apuna. sacha pressure ukiipata share it with your wife mm. yeah ndio muweze kushughulika pamoja lakini uki, uki act chini ya hiyo pressure utafanya mambo alafu ta regret baadaye sasa sawa okay sawa Aya, dada sawa dada sawa atakuja muongee eh alafu tuambie vile kutaenda eh Aya. but for now take heart at least tumeongea na yeye mm. enda job na ukule vizuri usiwe na stress na usiongee na mtu juu ya hiyo story sawa okay sawa hey. we stress eh hii ni nzito nzito kabisa hii <laughs> eh? ni nzito we mama ata. ameanza ameanza ujumbe ameanza ujumbe wake na please kama sita please 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 Ay. please tukasema hii hapa sasa hey. isiposhughulikiwa mm. itakuwa ni mambo biad eh lakini huyo dem pia lazima ashukuru huyo bwana bwana mm. lazima ashukuru kwamba mzee aliyemuinform mapema kwamba analeta mke kuliko kuwa na mpango wa kando kuna hata sio kuliko kuwa na mpango wa kando kuna wengine wanakuletea ndani ya nyumba eh anakuja na mgeni deep karibu eh. na wewe ni nani Ah, acha kuuliza maswali hapo. Eh, wewe ni wewe ni mwenzako. Wewe ni mwenzako. Lakini ngoja niseme kitu sisi. Ndio watu wao wapendi kuwa open. Hiyo tu ndio ubaya. Ngoja nikwambie kitu. Watu wapendi kuwa Uki, open kabisa. Nilijua ukitaka kuendelea katika maisha haya. Eh usiwe na akili fixed katika kila jambo kila jambo eh, eh? mimi Bond kama nataka kusema hapa wazi mimi kama boni musami yes. i don't believe in second wife mm, mm. mimi siwezi kuamini ati nyoe mke wa pili Papili, yeah. lakini hata hivyo Nata, nilifuatilia nijue facts ni wapi pana katazana mke wa pili lakini hakuna kwa biblia pia umesema hakuna so, ningependa mm. ni, hata kama ni bishop muiru ama nani mtu aje akae chini na mimi anionyeshe wazi eh. ni wapi katika maandiko matakatifu panasema usioe mke wa pili na mimi nimesema siwezi oa wa pili mm. remember mm. but nataka kupatiwa proof eh. Okay. Ni, ni ni wapi hapo inasema kwamba watu wasioe. Mimi sijui mimi huwa nasikia na wao wakovu kwamba watu ambao wameokoka kwamba watu wa harusiwi kwa mabibi. Mimi mm. mali najua ni kwamba deacons wale watu ambao <laughs> wanahudumu yeah, katika madhabahu. Mapasta, wazee wa kanisa, yes. wahudumu. Mm, They are not supposed to marry more than one wife. Mm. Unaelewa? Lakini Laki... kama wewe ni, ni muumini wa kawaida. Hiyo nataka proof. Eh. Yes, nataka proof. Okay. <laughs> Nataka proof. Na usiniambie hii ilikuwa inamaanisha ah ah mm. show me what the bible show me I will challenge you. Hello Mazi. Mbona kuna mtu na Ruth Mombasa? Mimi najua bado uko Nairobi. Tuniambie lazima utaniona ndio Ruth Mombasa. Ah ya pole basi. Ni nini mbaya? Mbona utaki kuongea na mimi? Wewe ni nani? Edna. Edna namjua kweli? Ujumbe maalum kwa mtu maalum.